நான் ஒன்று சொல்லட்டுமா எது நடந்தாலும் நடக்கட்டும் இப்போ என்ன கவலை என்ன கவலைன்னு கேட்குறேன் கொரோனா சீசன் இது கொரோனா வைரஸ்னால் நிறைய பேருக்கு பாதிப்பு ஆகிட்டுருக்கு ஆமாம் நடக்கிற ரியாலிட்டி இதுதான் உண்மை ஒரு போர்னு உருவானுச்சுன்னா அந்த போர் காலங்களில் செத்து போகிறது முதல்ல மனுஷன் இல்லையா அங்கே நடக்கிற உண்மை தான் செத்து போகுமா வதந்திகள் அவ்வளவு எல்லாம் கொடி கட்டி பறக்குமா அந்த மாதிரி இப்போ நிறைய வதந்திகள் வந்துக்கிட்டு இருக்கு கொரோனாவை பற்றி நிறைய தமிழ்நாடு முழுக்க பரவிக்கிட்டு இருக்கு இப்போ அதனால் அவநம்பிக்கையும் அச்சம் வேறு உருவாகிட்டு இருக்கு சில உண்மையை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நம்ம நட முன்ன கண்ணு முன்னாடி நடக்கக்கூடிய சம்பவங்கள்லாம் யாராவது தடுக்க முடியுமா ஒன்றும் முடியாது நடக்கிற நடந்தான் தீரும் கொரோனாங்கிற பேர் வந்து எல்லாருடைய கழுத்தையும் இப்போ நெரிச்சுக்கிட்டு இருக்கு ஆமாம் கொரோனாவுக்கு மருந்து இல்லை ஆமாம் உண்மை தான் சில நாடு கண்டுபிடிச்சிட்டோங்கிறாங்க சில நாடு இந்த மாற்று மருந்தை பயன்படுத்துங்கன்னு சொல்லி வேற ஒரு மருந்தை கொடுக்குறாங்க கொரோனாவுக்கு மட்டும் இல்லையே நிறைய காய்ச்சலுக்கு மருந்து இல்லை டெங்கு காய்ச்சல் ரொம்ப என்ன சொன்னாங்க மருந்து இல்லைன்னு சொன்னாங்க ஹெச்ஐவி இன்னைக்கு எய்ட்ஸுக்கு என்ன மருந்து கண்டுபிடிச்சாச்சா மருந்து இருக்கு அன்னைக்கு ஹெச்ஐவிக்கு இல்லை ஹெச்ஐ வைரஸ் இருக்கு இல்லை மருந்து இல்லை இதில் யாரோ ஒருத்தர் உருவாக்கி விட்ட வைரஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இருக்கட்டும் உருவாக்கி விட்டாச்சு இப்போ என்ன பண்ண முடியும் நம்ம நம்ம வேலையை பார்த்துக்கிட்டு நம்ம வீட்டில் இருக்கிறோம் நம்ம சந்தோஷமாக ஒரு குடும்பத்தை அமைச்சுக்கிட்டு ஒரு வீட்டை அமைச்சுக்கிட்டு எல்லாம் வாழ்கிறோம் இப்போ இந்த வைரஸ் எல்லாம் புதுசு புதுசாக கண்டுபிடிச்சி விட்டுட்டாங்க என்ன பண்ண முடியும் நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதை எழுத்து போராடிக்கிட்டு வாழ்ந்துட்டு போக வேண்டியதான் வேறு என்ன செய்ய முடியும் நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது வந்தாலும் குணப்படுத்தியரலாம் அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை டெங்குக்கு அஞ்சாத நீங்கள் கொரோனாவுக்கு அஞ்சு அலறுறீங்கன்னா அப்போ அலறுறதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கத்தான் செய்யுது அதுக்கு என்ன காரணங்கிறதே நம்ம முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிறோம் இது வந்து ஒரு விதமான பயம் தானே கொரோனா வந்து தொற்று நோய் அதனால் பயம் மருந்து கிடையாது அதனால் பயம் டெங்கு வந்துச்சு சரி அது அப்போவே போயிடுச்சு ஆனால் அதை விட இப்போ மீடியாவும் நிறைய செல்ஃபோனும் வாட்ஸ்அப் இதெல்லாம் பரவி இருக்கிறதுனால செய்தி பரவுது இல்லை செய்தி அதிகம் பரவுறதுனால நமக்கு பயமும் உருவாயிருது ஆமாம் இருபது லட்சம் பேர் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டால் ஒரு பத்தாயிரம் பேர் ஐயாயிரம் பேர் சாவாங்க அப்படி தான் இது நடக்கும் அதாவது ரொம்ப அளவு குறவுன்னு சொல்ல வரேன் ரொம்ப அளவு குறவாக தான் ஆட்கள் பாதிக்கப்படுவாங்க ரொம்ப எல்லாம் பெரிய மரணங்கள் நடக்கலை அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறணும் இப்போ இந்தியாவில் வந்து ஆயிரக்கணக்கானவர் பாதிக்கப்பட்டாங்க அப்படின்னா செத்து போகிறவங்க ஒருத்தரோ ரெண்டு பேரோ அஞ்சு பேரோ அப்படி தான் இருக்கிறாங்க கொரோனா வந்து ஆட்கொல்லி நோயா அப்படியா தெரியலை அந்த மாதிரி தெரியலை யாரெல்லாம் நோயுற்று ரொம்ப பலகீனமாக இருக்கிறாங்களோ அந்த பலகீனமாக இருக்கிறவங்கள அது கொன்றுது அந்த நோய் ஏன் அந்த கொரோனா வைரஸுக்கு என்ன ஒரு தன்மை இருக்கா கொரோனா வைரஸ் நம்ம உடம்புக்குள்ளே புகுந்து எதிர்ப்பு சக்தி இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் எதிர்ப்பு சக்தி குறவாக இருக்கிறவங்களுக்கு எதிர்க்கக்கூடிய ஆற்றலோடு இருக்கக்கூடிய செல்களை கூட புகுந்து தாக்கி நம்மளுடைய எதிர்ப்பு ஆற்றலை நமக்கே எதிராக திருப்பி விடக்கூடிய ஒரு ஆற்றலும் இந்த கொரோனா வைரஸுக்கு இருக்குன்னு ஒரு செய்தி ஒன்று பரவிக்கிட்டு இருக்கு அது எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு தெரியல இப்படிலாம் இருப்பதாக நமக்கு சொல்கிறாங்க அப்போது கொரோனாவிலேருந்து நிறைய பேர் காப்பாற்றப்பட்டிருக்காங்களே பிழைச்சிருக்கிறாங்களே அவங்கெல்லாம் எப்படி அப்படின்னா எதிர்ப்பு சக்தி இருந்தவங்க குணமாயிட்டாங்க இப்போ சிகரெட்டு குடித்து நுரையீரல் சில பேருக்கு பால் பட்டு போயிருக்கும் அவங்களுக்கு என்ன ஆகும் பிரச்சனை தான் வரும் சாராயம் குடிச்சிருப்பாங்க பிரச்சனை தான் வரும் இப்போ ஐரோப்பிய நாடுகளில் நிறைய பேர் அடி வாங்கிறதுக்கு காரணமே என்ன அப்படின்னா அவங்க ஏற்கனவே எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாமல் இருக்கிறதுனால தான் நிறைய பேர் குடித்து குடியும் புகையுமா இருந்ததுனால தான் சீனாவில் கூட இது மாதிரி பாதிப்புகள் நிறைய உருவாயிருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் இந்தியாவில் அப்படி இல்லை இங்கெல்லாம் மிளகு சீரகம் வெள்ளை பூண்டு வெங்காயம் அப்படின்னு சாப்பிட்டு அப்புறம் அந்த ஏலக்காய் நல்லபடியாக அற்புதமாக பட்டை அதுக்கப்புறம் கிராம்பு கரம் மசாலான்னு சொல்லுவாங்க வட இந்தியா பக்கமெல்லாம் பிரியாணி மசாலாலாம் சொல்லுவீங்கல்ல இந்த மாதிரி மசாலாக்களில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்டெல்லாம் அப்படிலாம் சாப்பிட்டு 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 உணவில் சேர்த்து சேர்த்து வளர்ந்ததுனால இதெல்லாம் உரம் போட்டு வளர்த்த உடம்பு மாதிரி எல்லாம் வந்து மூலிகை போட்டு வளர்த்த உடம்பாக இருக்குது நிறைய பேருடைய உடம்பு அதனால் கொஞ்சம் இங்கே தப்பிச்சு இருக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதனால் எல்லோரும் கொஞ்சம் அந்த கொரோனா பாதிப்பு உருவானாலும் ஈஸியாக என்ன பண்ணுறாங்க அதிலேருந்து வெளியாயிடுறாங்க இந்தியாவில் உடனே அந்த வீட்டுக்கு திரும்புகிற ஒரு நிலைமையெல்லாம் பார்க்க முடியுது இப்போ மருத்துவமனையில் நிறைய பேர் அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்க கொரோனா வைரஸ் கொரோனா வைரஸ்ன்னு அட்மிட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்கெல்லாம் கொரோனா வைரஸ் இருக்குமோ வந்துடுமோன்னு அச்சப்பட்டு சேர்த்துருக்கக்கூடிய ஒரு நோயாளிகள் அவ்வளோதான் மற்றபடி
மற்றபடி கொரோனா வந்தவங்க இல்லை வெளிநாட்டிலேருந்து இங்கே வந்தவங்களுக்கு தான் நிறைய பெரிய பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படி வெளிநாடு போயிட்டு இங்கே வந்தவங்களுக்கு இயல்பாகவே தண்ணி மாறி இருக்கும் சூழ்நிலை மாறி இருக்கும் அப்புறம் அங்கே உணவு மாறும் அதனால் சளி காய்ச்சல் இருமல் இங்கே நாட்டுக்கு வந்தால் வர்றதா ஒரு ஊருக்கு போய்ட்டு ஒரு ஊருக்கு வந்தாலே நமக்கு அந்த ஊர் தண்ணி ஒத்துக்கலப்பான்னு சொல்கிறோம் நாலு நாளாக வெளியூர் போய்ட்டு வந்தாங்க தண்ணி ஒத்துக்கலன்னு சொல்கிறோம் அந்த மாதிரி வெளிநாட்டு போய்ட்டு வரவங்களுக்கு வருவது இயல்பு இந்த மாதிரி தான் நிறைய பேருக்கு இருக்குது அதனால் அவங்களெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு தொண்ணூறு சதவீத பேரை வந்து இது தொத்துறது இயல்பு தான் அதாவது தொத்துறதுன்னு எதை சொல்கிறேன் நான் கொரோனாவை சொல்லலை இருமலும் இந்த காய்ச்சலும் வர்றது இயல்பு தான் அதாவது வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டு வந்தாக்க அது இயல்பு தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிறதுனால தான் அவங்களெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சந்தேகிக்கப்பட்ட கேஸாக வந்து ஒதுக்கி வச்சுருக்குறாங்க இப்போ வந்து காவல்துறையில் போய் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திங்கன்னா திருடு போச்சுன்னு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு நூறு இரநூறு பேரை சந்தேகப்படுவாங்க முதல்ல சந்தேகப்பட்டு அதுக்கப்புறம் விசாரணை ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் கண்டுபிடிப்பாங்க அந்த மாதிரி வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டு வந்தவங்களுக்கெல்லாம் இருக்குமோங்கிற ஒரு சந்தேகத்தில் அவங்கள ஒதுக்கி வச்சுருக்குறாங்க அவ்வளவுதான் ஆமாம் இது வாரி சுருட்டிக்கிட்டு போயிருமா அந்த நோய் அப்படின்னா அப்படிலாம் போகாது பலவீனமானவர்களுக்கு இது ஆபத்து மன பலவீனம் உடல் பலவீனம் உள்ளவர்களுக்கு அப்போ அந்த எதிர்ப்பு சக்தி அதிகப்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கத்தை தான் நம்ம இப்போ உருவாக்கணும் ஆமாம் இதனால் சிகிச்சை நிறைய பேர் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்களே இதனால் சிகிச்சை எடுத்துக்கும் பொழுது மனபயம் உருவாகுமா சிகிச்சை எடுத்துக்கும் பொழுது நீங்கள் காக்கப்படுவீங்க காக்கப்படுவீங்கன்னு தான் நிறைய வார்த்தைகளை சொல்கிறாங்க அதனால் சிகிச்சை எடுத்துக்கொள்ளக்கூடியவர்கள் வேப்பிட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் இயல்பாகவே பக்கத்தில் எல்லாம் கொரோனா உள்ளவங்களாக படுத்திருக்கும் பொழுது அந்த கூட்டத்தோடு நம்மளும் இருக்கும் பொழுது ஒரு மனபயம் உருவாகத்தான் வாய்ப்பு உண்டு எவ்வளவுதான் நம்ம பெரிய பெரிய அளவுக்கு மோட்டிவேட்டர் ட்ரெயினரே வச்சு உங்களுக்கு அங்கே நிறைய உத்வேகத்தை கொடுத்தாலும் பயம் வேண்டாங்கிற அளவுக்கு கருத்துக்களை அவங்களுக்கு சொன்னாலும் தைரியத்தை கொடுத்தாலும் தைரியம் வருமா அப்படின்னா அது ரொம்ப நம்ம வரும்னா சொல்ல முடியாது அதுக்காகத்தான் வீட்டிலே இருங்க அப்படின்னு அரசு நடவடிக்கை எடுக்குது வீட்டிலே இருங்க வீட்டில் இருந்து அமைதியாக கொரோனா இல்லாமல் பாதுகாத்துக்கிட்டிங்கன்னா அப்போ எதுவும் கொரோனா வாடகை போகணும் நீங்கள் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லைல்ல நிறைய நாடுகளில் வந்து மக்கள் எல்லாம் அரசாங்கம் சொன்னதை கேட்காமல் வீட்டை விட்டு வெளியில் வந்து சுற்றினதுனால தான் இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறாங்க இப்போ இந்தியாவில் அரசாங்கம் என்ன பண்ணிருக்கு ஒரு இருபத்தி ஒரு நாள் வந்து எல்லாரும் முடங்கி இருங்கன்னு சொல்லிட்டாங்க இது அரசாங்கத்துக்கும் இழப்பு தான் தனியார்களுக்கும் இழப்பு தான் வேலையாட்களுக்கும் இழப்பு தான் எல்லாருக்குமே இழப்பு தான் ஆனால் அந்த இழப்போட சேர்த்து நம்ம உயிர் வேணுமா இல்லையா இப்போ எல்லோரும் வெளியில் வந்தாக்க எக்கனாமிக்கலாகவும் அடி வாங்கும் உயிரும் போயிடும் இப்போ எல்லோரும் வீட்டிலே இருந்தாக்க எக்கனாமிக்கலாக மட்டும்தான் அடி வாங்குவோம் மற்றபடி உயிர் நமக்கு இருக்குமில்ல உசு இருந்தால் அப்புறம் நல்லபடியாக அப்புறம் சம்பாரிச்சிக்கலாமா இல்லையா நீங்கள் ஒரு ஃப்ளைட்டில் போகிறீங்க ஒரு எவரும் நட்டு வந்து கலண்டரிச்சுன்னு வச்சுங்க என்ன ஆகும் அந்த ஃப்ளைட்டு தடுமாறிடும் இப்போ ஃப்ளைட்டில் போகும்போது என்ன பண்ணுறோம் ஃப்ளைட்டில் நம்பிக்கை வச்சு தான் போகிறோம் அப்போ அந்த இயந்திரத்தின் மேலே இயந்திரத்தின் மேலே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இன்ஜின் மேலே நம்பிக்கை வைக்கிறோம் இந்த பூமிங்கிறது ஒரு ஃப்ளைட்டு மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அது ஒரு வாடகை வீடு மாதிரி நம்ம இதுக்கு வந்திருக்கோம் எப்படி ஃப்ளைட்டில் போகிறோமோ அது மாதிரி இப்போ பூமியில் இருக்கோம் இந்த உடலில் உயிரை வச்சுருக்குறோம் உயிருக்கு இந்த உடம்பு தேவைப்படுது உடம்பே ஒரு வீடு தான் ஆமாம் இந்த உயிர் தங்கக்கூடிய ஒரு கூடு தான் இந்த உடம்பு ஆமாம் நேரம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா எல்லாம் கிளம்ப வேண்டியது தான் டிக்கெட் வாங்கிட்டு போக வேண்டியது தான் ஆமாம் யாருக்கு ஜாப் இல்லை வந்தமாக வந்த வேலை முடிஞ்சால் போனோமா கிளம்பினமான தானே இருப்போம் ஒரு வீட்டுக்கு போனாலே கிளம்பி வந்துடுவோம்ல அந்த மாதிரி உசுறு வந்துருச்சு இல்லை உசுறு போக தான் போகுது யாருக்கு தான் உசுறு போகல எல்லாருக்கும் உசுறு போகும் சித்தர் சித்தருங்கிறம்ம எல்லாருக்கும் உசுறு போகலையா எல்லாருக்கும் உசுறு போக தானே செஞ்சிச்சு அது இப்படி ஒரு ஆபத்தாக கொரோனா உள்ள கொண்டே உங்கள் உசுரை கொடுத்துட வேண்டாம் அதுக்கு சொல்ல வரோம் அவ்வளோதான் உலகத்தில் யாரை வேணாலும் கவனிச்சு பாருங்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரியான மனநிலைமை இன்றைக்கி இருக்குது பில்லியன் டாலரில் ஒப்பந்தம் போட்டவரும் இன்றைக்கி வீட்டில் தான் உட்காந்துருக்காரு அன்றாடம் காட்சியாக இருந்தவரும் வீட்டில் தான் உட்காந்துருக்காரு உலக சுற்றுப்பயணம் போகணும்னு நிறைய வடிவம் போட்டு இந்த இங்கே போகிறேன் அங்கே போகிறேன்னு யாரெல்லாம் உலக சுற்றுப்பணத்தை திட்டம்பட்டாங்களோ அவங்களும் வீட்டில் தான் இருக்கிறாங்க திருமணம் நிச்சயம் பண்ணவங்களாம் திருமணத்தை கேன்சல் பண்ணுறாங்க இப்போ பொண்ணு வீடு மாப்பிள்ளை விடலாம் பார்க்கப்ப முடியாது இப்போ மாப்பிள்ளை பார்க்க போகிறீங்கன்னா மாப்பிள்ளைக்கு கொரோனா இருக்கா இல்லையான்னு தெரியாது இல்லை மாப்பிள்ளைய ஃபோன்லேயும் ஃபிக்ஸ் பண்ண முடியாது நெட்டில் பார்த்தோன்னா ஃபிக்ஸ்
வேறு எதுவுமே செய்யலை அரசாங்கங்கள் வேறு எந்த செயலையுமே இப்போ செய்யலை இராணுவமும் எல்லா நாட்டிலையுமே இந்த கொரோனாவுக்கு எதிர்பார்த்து தான் எல்லா வேலையுமே செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆமாம் நிறைய போர் நடந்துச்சு எல்லாம் ஸ்டாப் ஆகிடுச்சு எதிர்கட்சி அது இதுன்னு எல்லா நாட்டிலையும் குறைச்சிக்கிட்டு தான் இருந்தாங்க எல்லா எதிர்கட்சியும் இன்றைக்கி ஆஃபு ஆமாம் எண்ணெய் வளங்களுக்காக பெட்ரோலுக்காக போராட்டம் நடந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு நிறைய சண்டைகள் நடந்துக்கிட்டு இருந்துச்சு அதெல்லாம் ஸ்டாப்பு இப்படி எத்தனையோ பிரச்சனைகள் இந்த உலகம் முழுக்க இந்த அத்தனையுமே நின்று கொரோனோ கொரோனோ கொரோனோன்னு எல்லாம் அப்போ கொரோனா பற்றி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆமாம் எல்லாம் அப்படியே அடித்து நொறுக்கப்பட்டு மொட்டு மொத்த உலகமாக அடங்கி போய் கிடக்கு இன்றைக்கி அடங்கி கிடக்கு என்னென்ன ஆட்டம் என்னென்ன ரவுடிசம் என்னென்ன கேஸ் போட்டு அனுதம்பிகளை சண்டை போட்டுக்கிட்டு என்னென்ன பண்ணிங்க நீங்கள் எத்தனை சினிமாவில் என்னென்ன ஆட்டம் பாட்டம் எல்லாம் ஓடிக்கிட்டு இருந்துச்சு எத்தனை ஹோட்டலில் எல்லாம் நீங்கள் ஆட்டம் போட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்க எவ்வளவு சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்க எல்லாம் மொத்தமாக ஒரே சுருட்டல் ஆயிடுச்சு கொரோனா வந்து எல்லாரும் நிப்பாட்டிட்டீங்க எல்லா வேலையும் ஆமாம் இவ்வளோ பில்லியன் டாலர் வருமானம் போயிடுச்சு அப்படின்னு சில பேர் சொல்கிறீங்க அதெல்லாம் எதுக்கு சொல்கிறீங்க உசுறு போயிடும் பரவாயில்லையா உசுரை காப்பாற்றியாச்சு இல்லை அது அவ்வளோதான் நீங்கள் பெரிய இராணுவத்துக்கு தளபதியாக இருக்கலாம் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருக்கலாம் யாராக இருந்தாண்ண யாருக்கு வேணாலும் வந்துடும் இந்த கொரோனா வைரஸு ஆமாம் பிரிட்டிஷோட இளவரசர் இருக்காரில்ல சார்லஸ் அவர் கொரோனா வந்துருச்சுங்கிறாங்க அப்புறம் பிரிட்டன் பிரதமருக்கு வந்துருச்சு அப்படிங்கிறாங்க பெரிய பெரிய ஆட்களுக்கெல்லாம் சொல்கிறாங்க ஆமாம் நீங்கள் விஞ்ஞானி ஆயிருங்க இராணுவ அதிகாரி ஆயிருங்க பணக்காரராக இருங்க யாராக இருங்க உங்கள் உசுருக்கு உத்தரவாதம் இங்கே யாருமே கொடுக்க முடியாது ஆமாம் சுத்தமாக இருந்தால் உசுருக்கு உத்தரவாதம் எதிர்ப்பு சக்தியோடு இருந்தால் உசுருக்கு உத்தரவாதம் அவ்வளோதான் இந்தோனேஷியாவில் மருத்துவம் பார்த்தா மருத்துவர் இத்தாலியில் மருத்துவம் பார்த்தா மருத்துவர் மருத்துவர்களுக்கு கொரோனா அட்டாக் ஆகிடுச்சு உயிரை பணையம் வச்சு நிற்கிற அவங்களுக்குமே கொரோனா அட்டாக் ஆகுது ஆமாம் இவருங்க கொரோனா உங்களுக்கு வந்துருச்சுன்னா ஒருத்தர் வரமாட்டாங்க பக்கத்தில் அதை புரிஞ்சுக்கோங்க பாதுகாப்பாக இருந்துக்கிறனோ ஆமாம் அம்மா அம்மான்னு உயிரை விடுறவங்க அப்பா அப்பான்னு உயிரை விடுறவங்க அண்ணன் என்னன்னு உயிரை விடுறவங்க எவ்வளோ பெரிய பாசக்காரங்களாக இருந்தாலும் கொரோனா உங்களுக்கு வந்துச்சுன்னா பக்கத்தில் வர முடியாது தொட முடியாது இப்போ கொரோனா வந்து இப்போ செ சொல்லுவாங்கள்ல செத்தா செத்த பணத்தை சுற்றி நாலு பேராவது வரணும்டா தூக்கி போடாவது நாலு பேர் வரணும்னு கொரோனா வந்து நீங்கள் இறந்து போனீங்கன்னா உங்களை யாருமே பார்க்கவே முடியாது பிளாஸ்டிக் கவரில் வச்சு தூக்கி எங்கே கொண்டே புதைப்பாங்கன்னே தெரியாது யார் கொண்டே புதைக்கிறாங்கன்னு கூட தெரியாது யாருமே உங்களை பார்க்க முடியாது காணாத போனோமா மாற்றிடுவாங்க அதனால் பாதுகாப்பாக அன்போட வீட்டில் இருந்து சுத்தமாக இருங்க ஆமாம் யாரும் உங்களை காப்பாற்ற முடியாது உங்களை தவிர உங்களுடைய சுத்தம் உங்களை காப்பாற்றும் உங்களுடைய எதிர்ப்பு சக்தி உங்களை காப்பாற்றும் உங்களுடைய மனக்கட்டுப்பாடு காப்பாற்றும் உங்களுடைய மன தைரியம் உங்களை காப்பாற்றும் வேறு யாரும் தனியெல்லாம் வந்து உங்களை காப்பாற்ற முடியாது ஆமாம் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எத்தனையோ கனவுகள் உங்களுக்கு இருக்கலாம் எதுவும் அதனாலும் இருந்திருக்கும் இந்த பி இந்த டைமில் வந்து இந்த மார்ச் ஏப்ரலில் நிறைய நீங்கள் பிளான்லாம் வச்சுருந்துருப்பீங்க அதெல்லாம் விட்டுருங்க அந்த பிளான்லாம் மாற்றிடுங்க ஆமாம் இப்போ நம்ம கடந்த காலத்துக்கு போக முடியுமா முடியாது நாளைக்கு என்ன அடுத்த நொடி அதை நீங்கள் மாற்ற முடியுமா அதுவும் இப்போ உங்களால் முடியாது வாழ்கிற காலத்தில் வாழ்கிறது மட்டும்தான் வாழ்வுக்கான வழி இந்த நிமிடம் என்னவோ அதை தான் நம்ம அனுபவிச்சாலும் வேறு வழி இல்லை இதை விட்டு வேறு என்ன வழி இருக்குது வீணா திரும்ப திரும்ப பயத்துலேயே அஞ்சு அஞ்சு வாழ்ந்து என்ன பிரயோஜனம் ஒன்றும் இல்லை குழந்தைகளை போய் ரொம்ப நீங்கள் இதை செய்யாத அதை செய்யாதன்னு சொல்லி இப்போ வீட்டுக்குள்ளே வச்சுக்கிட்டே சில பேர் டார்ச்சர் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க எதுக்கு டார்ச்சர் பண்ணுறீங்க உங்களுடைய பழைய சண்டைகள் எல்லாம் இப்போ வெளியில் எடுத்து கணவன் மனைவியும் வீட்டில் உட்காந்து சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க எதுக்கு வீட்டில் இருக்கும்போது சந்தோஷமாக இருந்துட்டு போக வேண்டியதானே அம்மா அப்பா அவங்களுக்கு முதலீடுக்கு காசு கொடுக்கலங்கிறத இப்போ அம்மா அப்பா பக்கத்தில் மாட்டிக்கிட்டாங்கன்ட்டு வீட்லேயே உட்கார வச்சு தெரியிட்டே இருக்கிறீங்க வீட்டுக்குள்ளேயே பெரிய யுத்தம் மாதிரி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க நீங்கள் எதுக்கு பக்கத்து வீட்டில் நல்லபடியாக ஒரு ஃபோன் மூலமாவது பேசி வச்சுக்கிறணும் எப்போ பார்த்தாலும் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்கள்ட்ட சண்டை போட்டே வரைக்கிறது ஒன்றும் ஜன்னலை திறந்தால் பக்கத்து வீட்டுக்காரங்கிட்ட பேசலாம் அப்படி இருக்கும் இல்லை பக்கத்து வீடு ரொம்ப தூரத்தில் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு ஃபோன்லேயாவது பேசி நல்லபடியாக பேசி பழகி வச்சுக்கோங்க நமக்கு ஏதாவது ஒன்றுன்னா வந்து நிற்க போகிறது அந்த மாதிரி ஆட்கள் தான் ஒரு நாலு சொந்தக்காரங்களுக்கு ஃபோன் அடிச்சு சந்தோஷமாக தைரியமாக இருங்கன்னு சொல்லுங்கள் இந்த நேரத்தில் ஆமாம் சக மனுஷன் மேலே நம்பிக்கை வேணும் ஆமாம் உங்களுக்கு நாங்கள் உதவி செய்ய இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி நாலு பேருக்கு ரெண்டாயிரம்
ரெண்டு பேருக்கு உதவியும் செய்யுங்கன்னு சொல்கிறேன் ஆமாம் நல்ல மனசாக வேணும் நல்ல மனசு இருந்தால் தான் நல்ல மனுஷனாகவே இருக்க முடியும் ஆமாம் நல்ல மனசு உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா நெருப்பு இருக்கிற இடத்துலையும் நம்ம குளிர்ந்து இருக்க முடியும் ஆமாம் தீராத ஆசை கொண்ட பேய் மனசு நமக்கு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க குளிர் இடத்துல கூட அந்த மனசு எப்படி இருக்கும் நெருப்பாக தான் கொதிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் ஆமாம் ரொம்ப நட்பாக நல்லபடியாக இருங்க நாலு பேருக்கு ஃபோன் பண்ணி சந்தோஷமாக நாலு வார்த்தை சொல்லுங்க ஆமாம் இப்போது மரமெல்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா இருக்குது விலங்குகள்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா இருக்குது மனுஷன் மட்டும்தான் இன்னைக்கு வீட்டுக்குள்ளே அடங்கி போய் கிடக்குறான் ஆமாம் இப்போது மரங்கள் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நூறு வருஷத்துக்கு நல்லபடியாக வாழும் இப்போ ஆமைக்கு வந்து ஆயுசு கூடங்கிறாங்க இப்போ ஒரு மரத்துக்கு இருக்கிற ஆயுசும் ஒரு ஆமைக்கு இருக்கிற ஆயுசும் மனிதனுக்கு இல்லை அறுபதோ எழுபதோ எண்பதோ நூறோ அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே இருக்க முடியாது இப்போது கம்பராமாயணத்தில் ராமனை பார்த்தோம் அவர் என்ன இன்னும் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறாரா கடவுளாக பார்த்தோம் கண்ணனை மகாபாரதத்தில் இன்னும் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காரா எல்லாருக்கும் சாவு இயல்பு தானே எத்தனையோ ஞானியர்கள் பெற சொல்கிறோம் எல்லா ஞானி உயிரோடு இருக்கிறாங்கன்னு நைக்கி சேர்த்துக்கிட்டாங்கல்ல எத்தனையோ சித்தர்கள் சொல்கிறோம் இருக்காங்களா நம்ம கூட இல்லை யாருமே தப்ப முடியாது இந்த மரணத்தில் யாரும் தப்ப முடியாது அந்த மரணம் துர்மரணமா இயற்கை மரணமா முக்தி ஆகிறோமா என்ன மாதிரியான என்லைட்மெண்ட் ஸ்டேட்டுக்கு போகிறோம் இதுதான் மரணத்தில் நீங்கள் மாற்றி அமைக்க முடியுமோ இல்லையோ மொத்தம் வந்தால் போய்த்தான் ஆகணும் அந்த போகிறது எப்படின்னு ஒன்றா நீங்கள் நிர்ணயம் பண்ணிக்கலாம் யாரும் தப்பிக்க முடியாது மறையிறதுலேருந்து இந்த உலகத்தில் நீங்களும் தப்பிக்க முடியாது நானும் தப்பிக்க முடியாது இது அவன் படைத்த உலகம் அவன் கொடுத்த கூட்டுக்களை நம்ம எல்லோரும் உட்காந்துருக்குறோம் அவன் ஆடுறது தான் ஆட்டம் அவன் இடுவது மட்டும்தான் கட்டளை ஆண்டவன் கொடுக்குறது மட்டும்தான் கட்டளை அதனால் அதை மாற்றக்கூடிய சக்தி உங்களுக்கும் இல்லை எனக்கும் இல்லை யாராலையும் முடியாது அடுத்த நொடின்னு ஒன்று இருந்துச்சுன்னா அதை பகவான்கிட்ட கொடுத்துடணும் அது ஒன்று தான் நிம்மதியான வழி எது நடந்தாலும் சரி நடக்கட்டும் எல்லாம் இறைவன் கொடுத்த வழின்ட்டு பேசாமல் இருக்கணும் அவ்வளோதான் உங்களுடைய அச்சம் மன பயம் இருக்குல்ல அதுதான் உங்கள் உயிரையே கொல்லும் பாம்பு கடிச்சு சாகிற அளவை விட பாம்பு கடிச்சிருச்சு அப்படின்னு பயத்தில் சேர்த்தவங்க தான் நிறைய இருக்கிறாங்க அதனால் அச்சம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப கொடுமையானது கொரோனோ வந்து செத்ததை விட வந்துருமோ வந்துருமோன்னு பயமால் நிறைய பேர் செத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க வந்த உடனே செத்துருமோ செத்துருவோம்னு பயந்து செத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க என்ன அதனால் இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயம் இல்லைன்னு நீங்கள் நினச்சி இதெல்லாம் ஒரு சாதாரண விஷயம் நினச்சி நம்பிக்கையோடு இருந்தீங்கன்னா எல்லாம் குணமாகுங்கிறத நீங்கள் நினச்சிக்கோங்க இப்போ நம்பிக்கையோடு இருந்துக்கிட்டு குணமாகும் நினச்சி நான் வெளியில் போகிறேன் சீக்கிரம் எழுதிட்டு வரணும் எழுதி வரக்கூடாது அது முட்டாள்தானா வெளியில் போய் நான் சீக்கிரம் எழுதி வரேன் எனக்கு தான் குணமாயிருமே அப்படின்னா இது இது ஒரு இது நல்ல நம்பிக்கை இல்லை வந்தால் சரியாகவும் நம்புங்க வராமல் இருக்கிறதுக்கு என்னென்ன வேலை பண்ணுமோ அதை செய்யுங்க அவ்வளோதான் யாருக்கு கொரோனா வந்துச்சோ அவர்களுக்கு தான் இந்த விஷயத்தை சொல்கிறோம் நம்பிக்கையோடு இருங்க குணமாகும்னு நீங்கள் வர வச்சுக்கிட்டு குணமாகும் குணமாகும்னா இது இது அர்த்தமாக அது இது நல்லா இல்லை இந்த அந்த மாதிரிலாம் யோசிக்காதீங்க ஆமாம் எதுவுமே நம்பிக்கை தான் ஆமாம் முடிஞ்சிச்சுன்னா இந்த பேப்பர் படிக்கிறது டிவி பார்க்குறது இதெல்லாம் வந்து செய்யாதீங்க இல்லை எப்போயாவது ஒரு தடவை மட்டும் பாருங்கள் அப்படி இருந்தால் ரொம்ப நல்லது ஏன்னா அதை பார்த்து பார்த்து அதுவே உங்களுக்கு பீதியை உருவாக்கி தந்துடுது இந்த உலகத்தில் அங்கே நடக்குது இப்படி இங்கே நடக்குது இப்படின்னு எதையாவது ஒன்று சொல்லி உங்களுக்கு பயத்தை உருவாக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அதனால் அது வேண்டாம் இது வரைக்கும் எப்படி இருந்தீங்களோ அது மாதிரி இயல்பாக வீட்டில் இருங்க சந்தோஷமாக இருங்க இந்த உலகத்தில் சாதாரண தூசி நீங்கள் அப்படின்னு நினச்சிக்கோங்க உங்கள் அகந்த ஒழிஞ்சு போயிடும் அப்போ தான் புன்னகையை வரும் எந்த ஆபத்தும் உங்களுக்கு வராது ஆமாம் வந்தாலும் ஆபத்து நீங்கிடும் அப்படின்னு நம்புங்க ஆமாம் எச்சரிக்கைங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது தான் இப்போ விமானத்தில் பயணம் பண்ணால் விமான ஓட்டி மேலே நம்ம நம்பிக்கை வச்சிட்றோம் கப்பலில் பயணம் பண்ணால் கேப்டன் மேலே நம்பிக்கை வச்சிட்றோம் தாயும் தப்பு நாங்கள் எதாவது அழைச்சிட்டு போனாங்கன்னா அப்பா அம்மா மேலே நம்பிக்கை வச்சு தான் நம்ம போகிறோம் வீட்டில் சமைச்சு வச்சாங்கன்னா மனைவி மேலே நம்பிக்கை வச்சு தான் சாப்பிட்றோம் அப்போ யாராவது நம்பிக்கை வச்சு தான் நம்ம செய்யணும் அதே மாதிரி உங்களுடைய வாழ்க்கையையும் கடவுள்கிட்ட ஒப்படைச்சிருங்க உங்களை பாதுகாக்கிற பொறுப்பை கடவுள்கிட்ட கொடுத்துருங்க நல்லபடியாக இருங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு நொடியையும் நம்பிக்கையோடு கொண்டாடுங்க சந்தோஷமாக இருங்க நிம்மதியாக இருங்க அரசாங்கம் சொல்கிறத கேளுங்க ஆமாம்